তাই ভেবেছে হয়তো এরা বিরোধী দলের কেউ কিন্তু বুঝতে পারলো তেমন কিছু না বরং এরা রাস্তার লাফাম গা ছেড়ে পেলে নাইতকে বাইকে এক্সেলারেশন বাড়াতে দেখে আর যে ভয় পেয়ে গেল শান্ত স্বরে বলল প্লিজ কোনো ঝামেলা করবেন না যেতে দিন ওদের নাইত সামনে থেকে এ তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বলল ইম্পসিবল নাইত স্পিড বাড়িয়ে সামনে থেকে তাকিয়ে যেতে লাগলো কয়েক মিনিটের মধ্যে ছেলেগুলোকে ওভারটেক করে সামনে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল নাইতকে দাঁড়াতে দেখে ছেলেগুলো নিজেদের বাইক থামিয়ে দিল নাইতকে উদ্দেশ্য করে একটা ছেলে বলল কি মামা মেয়েটাকে দিয়ে যেতে এসেছো নাকি আর চোখে আজও থেকে তাকে বাঁকা হেসে পড়ল চেহারাও নিশ্চয়ই জোস হবে কি সুন্দরী হেলমেটটা একটু খোলো দেখি তোমার চাঁদ মুখটা একটু নাইত দ্রুতই বাইক থেকে নেমে দাঁড়ালো আরজুকে ধীরে বলল হেলমেট খুলবে না আরজু আরজু ভীষণ ভয় পেয়ে বাইক থেকে নেমে নাহিদের হাত চেপে ধরল চোখের ইশারায় কিছু করতেই মানা করলো সামনে থেকে একটা ছেলে হেসে বলে উঠল আরে আমাদের হিরো মনে হয় ফাইট করতে চাইছে কিন্তু হিরোইন মানা করছে বলেই সবাই হেসে উঠল নাহিদ আরজুর হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল শান্ত স্বরে পাকা হেসে বলল বাচ্চাদের সাথে তর্ক করতে আমি মোটেও ইচ্ছুক নই কিন্তু বাচ্চারা যখন ম্যানার্স ভুলে যায় তাদের শিক্ষা দেওয়াটা আমার দায়িত্ব বাচ্চা বলে ছেলেগুলো চটে গেল রেগে বলল আমাদের শিক্ষা দেওয়া তুই কি চিনিস আমি কি নাহিদ আরেকটু সামনে কি একটা ছেলের গালে কষি একটা থাপ্পড় মেরে বলল তোদের বাপ ছেলেটি নাহিদের হাতে এই কঠিন থাপ্পড় খেয়ে সোজা রাস্তায় পড়ে গেল ধরতেই মাথা ভো ভো করতে লাগলো সামনে সব কিছু কেমন ঝাপসা লাগছে থাপড়ে শব্দ নীরব নিস্তব্ধ রাস্তায় বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আর্য ভয়ে চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে ফেলল আমাদের কাজে অন্য ছেলেগুলো প্রচণ্ড রেগে গেল আরেকটা ছেলে তেড়ে আসতে লাগলো আর বলল কথাটা বলে সামনে আসতেই নাহি দাবারও আরেকটা থাপ্পড় বসে দিল সেটা গালে হাতিয়ে কেঁদে উঠল গাল কেমন চলে যাচ্ছে নাক দিয়ে গুড়িয়ে কয়েক ফোটা লাল তরল নেমে গেল অন্য ছেলেগুলো খানিকটা ভরকে গেল আর্য হা করে সবটা দেখছে এই মুহূর্তে তার সামনে দাঁড়ানো নেতা সাহেবকে মোটেও হিরো না ভিলেন লাগছে কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নাহে দেবার হেলমেটটা খুলে ফেলল মুহূর্তে সামনে ছেলেগুলো চমকে উঠল তাদের সামনে এই শহরে মেয়র দাঁড়িয়ে আছে এটা বিশ্বাস করতে পারছে না মুহূর্তে তারা বুঝতে পারলো ভীষণ ভুল করে ফেলেছে ভুল জায়গায় ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছে যেই বাবার পাওয়ার নিয়ে বড়াই করছে সেই বাবা এই মেয়রের আগে পিছিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছেলেগুলোর ভয়ে শরীর কাঁপতে লাগলো নির্বাস নাহিদ কতটা কঠোর হতে পারে সেটা ছেলেটা বাবার মাধ্যমে চলেছে অধিকার তোদের নেই তোদের মতো লাফাঙ্গাদের জন্য মেয়েরা নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে না ছেলেগুলো বারবার নাহিদের কাছে মাফ চাইতে থাকলো নাহিদ শান্ত সুরে বলল যার কাছে অপরাধ করেছিস তার কাছে ক্ষমা যা ছেলেগুলো আরজুর সামনে যেয়ে বলল ভাবি মাফ করে দেন না হলে ভাই আমাদের ছাড়বে না নাহিদ মাথা দুটিকে নেড়ে বলল হচ্ছে না ভাবি মা বল আরজু হা করে নাহিদের দিকে তাকিয়ে হলো ছেলেগুলো আরজুর উদ্দেশ্যে বলল ভাবি মা আপনি আমাদের আম্মা আমাদের মাফ করে দেন জীবনে কোনো দিন আর মেয়ের দিকে তাকাবো না বাজে কথা বলবো না আর যে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল এত বড় ছেলেরা তাকে কেমন করে আম্মা আম্মা ডাকছে হাজির দিকে অসহায় মুখ করে তাকে আর যে বলল যেতে দিন আমি মাফ করে দিয়েছি ওদের না হয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর্য সামনে না থাকলে ছেলেগুলোকে না হয় তার অন্য রূপ দেখাতো একজনকে ও ছাড়তো না কিন্তু আর্য সামনে এমনটা করা ঠিক হবে না আরজুর মতো কোমল হৃদয়ের মানুষ সেটা নিতেই পারবে না না ছেলেগুলোকে ওয়ার্নিং দিয়ে চলে যেতে বলল ছেলেগুলো চলে যেতেই না হিদ আরজুর সামনে দাঁড়ালো আরজু হেলমেট খুলে দিল মুহূর্তে এক পারে চুল আরজুর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল নাহ পকেট থেকে এই টিস্যু বের করে আরজুর ঘামে ভেজা কপাল মুছে দিল আরজু এক দৃষ্টিতে না হাত কি দেখিয়ে যাচ্ছে মুখের মাঝে প্রশান্তি বয়ে যাচ্ছে আরজু জানে না নেতা সাহেব তাকে ভালোবাসি কি না কিন্তু মানুষটা তার ভীষণ কেয়ার করে না যত্ন করে আর যে চোল কানের পিঠে খুঁজে দিল আর ফিস ফিসে বলল একজন নেতার বুকে এতটা কোমল হৃদয়ের হতে নেই তাকে হতে হবে সূর্যের মতো তীক্ষ্ণ আর পাথরের মতো কঠিন কারণ এমন পরিস্থিতি যে কোনো সময় সৃষ্টি হতে পারে 
নিজেকে আরো কঠিন করতে শেখো কাঠফাটা তীব্র রোদের মধ্যে ফুয়াদ খামে ভিজে দাঁড়িয়ে আছে লামিয়াদের বাসার সামনে গতকাল থেকে লামিয়া কাজে যায়নি ফুয়াদ কয়েকবার কল করলেও লামিয়া রিসিভ করেনি ফুয়াদের ভীষণ চিন্তা হতে লাগলো মেয়েটাই শহরে এই বোন কি নিয়ে একা থাকে কোনো বিপদ আপদ হয়েছে কিনা কে জানে অদ্ভুতভাবে এই মেয়েটাকে একদিন না দেখলে ফুয়াদের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয় এত অল্প বয়সে এই মেয়েটার মধ্যে যে দায়িত্ববোধ আছে সেটা আজকালকার মেয়েদের মধ্যে সচরাচর দেখাই যায় না তার বন্ধু মহলের একমাত্র সাবিহার মধ্যে খানিকটা দায়িত্ববোধ আছে রিমি তো সারাদিন বইয়ে মুখ কুচে থাকে আর বাকি দুজন তো পুরোটাই পাগলেতে এক পাগল হুট করে এই বিয়ে করে বসে আছে আর অন্য পাগল ব্লগ শুটিং আর মডেলিং নিয়ে ব্যস্ত লামের মতো এত অল্প বয়সে এতটা ম্যাচিওর মেয়ে সে একটাও দেখেনি এই একটা বিষয়ে ফুয়াদকে বেশ প্রভাবিত করে তার সকল এক্স গার্লফ্রেন্ডগুলি ছিল ন্যাকার রানী ম্যাচিওরিটির সাথে দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নাই ফুয়াদ লামিয়াদের বাসার ডোরবেল বাজাল কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দিল লামিয়া ছোট বোন লামিসা ফুয়াদকে দেখে সে চিনতেই পারল না মেটার কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ দেখে এই ফুয়াদ বুঝতে পেরেছে সেটা তাই মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল হ্যালো সুইট গার্ল কেমন আছো লামিসা অবাক হয়ে তাকিয়ে রেল এত কিউট একটা ছেলে তাদের বাসায় কেন আসলো তাই প্রশ্নগুলো কে আপনি কাকে চান ফুয়াদ দুষ্ট হেসে বলল আমি জিনের বাদশা তোমার বোনকে চাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছি কিশোরী মেয়েটা ফুয়াদের কথা শুনে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল মুহূর্তে এই মুখ বিকৃত করে চিৎকার দিয়ে উঠল ও হাল্লাহ বাঁচাও আমি আপুকে কিছুতেই জিনের সাথে যেতে দিব না তারপরেই মেয়েটা জোরে জোরে দোয়া উচ্চারণ করতে লাগলো মেটার অবস্থা দেখে ফুয়াদ ঠোঁট টিপে হেসে পড়ল মাচা মেটা বেশ ভয় পেয়েছে লামিয়া বারবার আর চোখে ফুয়াদের দিকে তাকাছে এমন অদ্ভুত মানুষের জীবনে দেখেনি বাইরে একজন সামান্য রাধুনী দুই দিন কাছে যায়নি বলে কেউ এভাবে অস্থির হয়ে খবর দিতে চলে আসে লামিয়া জানা ছিল না এই মানুষটা তার এত পরোয়া কেন করে কই তার আপন চাচা তো করে না ভাবনার মাঝে হঠাৎ উষ্ণ স্পর্শে লামিয়া সারা শরীর কেঁপে উঠে মনে হচ্ছে সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল ফুয়াদ আলতো স্পর্শে লামিয়া কপালে হাত রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সামনে পরীক্ষা আর তুমি জ্বর বাঁধিয়ে বসে আছো ফাঁকিবাজ মেয়ে একটা লামিয়া আবেশে চোখ বুঝে নিল আজ বহুদিন পর কেউ এইভাবে তার খোঁজ নিল নাহলে এই দুনিয়াতে কেউ নেই তার অসুস্থতায় খোঁজ নেওয়ার তবে আরও একজন আছে যে তার খোঁজ নেয় কিন্তু লামিয়া সেই মানুষটিকে ঘৃণা করে সে চায় না মানুষের অস্তিত্ব তার জীবনে পড়ুক লামিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুলে বলল তেমন কিছু না পরীক্ষার আগে ঠিক হয়ে যাবে আপনি হঠাৎ এখানে ফুয়াদ তাকালো লামিয়া থেকে মেয়েটাকে কি করে বলবে যে সে ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছে তাই এসেছে কিন্তু মুখে বলল আরে তুমি নেই তাই আমি মুখে স্বাদ পাচ্ছি না আমার বাজে অভ্যাস করে ফেলেছো তোমার রান্না ছাড়া অন্য কারো রান্না করা খাবার আমার মুখে ওঠে না লামিয়া এক দৃষ্টিতে ফুয়াদের দিকে তাকিয়ে রইল আর বলল কাল থেকে আসব ফুয়াদ মুচকে এসে বলল কেন প্রয়োজন নেই তুমি আগে সুস্থ হও আর পরীক্ষার সময় আসার প্রয়োজন নেই মনোযোগ দিয়ে পড়ে পরীক্ষা দিবে বুঝলে লামিয়া মাথা নিচু করে হ্যাঁ জানালো আসলে তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে মাকে ভীষণ মনে পড়ছে মা ছোটবেলা এইভাবে তার কেয়ার করত ফুয়াদ চলে যেতেই লামিসা বোনকে উদ্দেশ্য করে বলল এই ভাইয়াদের বাসায় তুমি রান্না করো কি কিউট দেখতে কিন্তু লোকটা ভীষণ পাজি আমাকে কেমন করে ভয় দেখালো বলে কিনা জিনের বাছা লামিয়া মুচকে এসে মনে মনে বলল আসলে উনি ভীষণ অদ্ভুত মানুষকে সম্মান দিতে জানে প্রতিটা নারীর মন এমন অদ্ভুত কাউকে খুঁজে বেড়ায় ব্যবসা গরমে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগাছালির ছাদ কোথাও এক চিলতে হাওয়া নেই আজ দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে তার মনে এই হাওয়ার মতো স্বস্তি নেই সে কখন থেকে ভার্সিটির কৃষ্ণচোরা গাছটার নিচেই দাঁড়িয়ে আছে আর্য চোখ দুটো এক পলক শুভকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে সেটার অভিমান আর্যকে স্বস্তিতে বাঁচতে দিচ্ছে না কবে শুভ এসে তাকে গাল ফুলি বলেই বিরক্ত করবে আর্য চুল টেনে ধমক দিয়ে বলবে এ ফাজিল মাইয়া একা একা বিয়ে করে নিচ্ছিস এবার মাস ব্যাপী ট্রেড দিবি তোর নেতার পকেট খালি না করা অব্দি শান্তি পাব না আর্য দীর্ঘশ্বাস চালো সে আগে শুভকে ভীষণ মিস করছে আর দশজনের মতো তো তাদের বন্ধুত্ব ছিল না তাদের বন্ধুত্ব এত সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তো শেষ হবার নয় শুভ আগে কখনোই এত দিন আর্যের উপর অভিমান করে থাকেনি তবে এখন কেন এত অভিমান নিয়ে বসে আছে 
নিজের রাগ আর্যের উপর ছেড়ে ফেলুক না দরকার পড়লে আর্য চোর টেনে ছেড়ে ফেলুক তবু এই নিরবতার পরিত্রাণ হোক আর্যকে দায়ী থাকতে দেখলে ও রিমি কয়দিন যাব তার যে সাথে ঠিকমতো কথা হয় না তার তার কারণ শুভ রিমি অনেকটাই দোটানায় ভুগছে রিমি অবচেতন মন শুভর এই অবস্থার জন্য আর্যকে দায়ী করে কিন্তু অন্যদিকে সেদিন যদি আর্য আর শুভর এঙ্গেজমেন্ট হয়ে যেত হয়তো রিমি আরও বেশি কষ্ট পেত আসলে কোনো পরিস্থিতি এই রিমির জন্য শুভকর নয় কিন্তু রিমি জানে আসলে আর্য দোষ নেই এতদিনে শুভর কাছ থেকে এসে যেমন বুঝতে পারিনি শুভর মনে সুপ্ত ভালোবাসার কথা হয়তো আর্যও তেমন ভাবে বুঝতে পারিনি রিমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাল সে স্পষ্ট এই বন্ধু মহলে ফাটল দেখতে পাচ্ছে তাদের সকলের সম্পর্ক বদলাতে শুরু করেছে শুধু একটাই ভয় সবাই যেন ছিটকে না পড়ে দিন শেষে যেন সবাই এক সুতো এগিয়ে থাকে সেটাই প্রত্যাশা রিমি আর্য থেকে এগিয়ে এসে বলল ক্লাসের সময় হয়ে গেছে যাবি না আর ওজ মলিন চোখে রিমি থেকে তাকালো রিমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ক্লাসে চল সারা ক্লাসে আর্য শুভর পথ চেয়ে বসেছিল কিন্তু শুভ আসেনি ক্লাস শেষে ক্লান্ত মনে আর্য রিমি আর জারার সাথে ক্যান্টিনে পৌঁছাল কিন্তু সেখানে পৌঁছে আর্য মেজাজ খারাপ হলো শুভ আর ফুয়াদ বসে মনে সুখে সিগারেট টানছে আর্য মনে মনে ফুয়াদকে গালে দিল রিমি আর জারা অবাক হয়ে এই দুজনকে দেখছে জারা চোখ মুখ কুচকে বলে উঠল এই ছাগলের দল ক্লাস বাদ দিয়ে ধোয়া ওড়াচ্ছে এই ফুয়াদ শুভকে খারাপ বানাচ্ছে কয়েকদিন ধরে আর নতুন গার্লফ্রেন্ড পটাতে না পারার বিরহে এই ফুয়াদ ছাগল দেবদাস দেবদাস ভাব মারতেছে তোর লাথি মারা দরকার আর্য ভীষণ রেগে দ্রুত টেবিলের সামনে এসে শুভর হাত থেকে সিগারেটটা টেনে পাশে ছুঁড়ে মারলো আকস্মিক কাণ্ডে শুভ অবাক হয়ে আর্য থেকে তাকালো আর্য যেন রণমূর্তি ধারণ করেছে আর্য রাগান্বিত মুখোশটি দেখে ফুয়াদ ভয়ে নিজের হাতে সিগারেট লুকিয়ে নিজে ফেলে দিল আর্য রেগে বলল এত অধপতন হয়েছে তোর যেখানে সেখানে নেশা করে বেড়াচ্ছিস ফুয়াদ আর্যুর কথায় বাম হাত ঢুকিয়ে বলল সরি টু ইন্টার কিন্তু সিগারেট আর নেশা করা দুইটা আলাদা জিনিস আর্জু এই সাধারণ জিনিসটা জানিস না আর্য প্রচণ্ড রেগে ফুয়াদের পিঠে কিল বসিয়ে দিল আর ফুয়াদ বাচ্চারা ও মা বলে চিৎকার করে উঠল আর্য টেবিলে শুভর ফোন দেখতে পেয়ে সেটা একটা আছা মারতে নিলেই ফুয়াদ দ্রুত ধরে ফেল আর বলল করিস কি ফোন ভাঙছিস কেন এই ফোন কি করল আর্য শুভ থেকে এর আগে চোখে তাকিয়ে বল যেই ফোনে হাজার বার কল দিলেও পাওয়া যায় না সেই ফোন রেখে কি লাভ শুভ ভাবলে সেইভাবে আর্য দিকে তাকিয়ে রইল আর্য এবার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে শুভর এই নিস্তব্ধতা তাকে শেষ করে দিচ্ছে শুভ রেগে আর্য চুল টেনে ধরুক না তাতেও আর্য যন্ত্রণা কম হতো মুহূর্তে এক রাশ অভিমানে অশ্রু আর্য চোখে হানা দিল আর্য কাপা গলায় পড়ে উঠল আমি কি তোকে এতটাই বিরক্ত করছি যে আমার নম্বর ব্লক করে রেখেছিস নাকি তোর লাইফে আমার কোনো এক্সিস্টেন্স নেই এতটাই অসহ্য লাগছে আমাকে তুই আমার সেই শুভ না যে আমার হাজারটা ভুলকে মুহূর্তে মাফ করে দিত উল্টো আমার করা দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিত আমার চোখের অশ্রু যে মোটেও সহ্য করতে পারত না আমাদের এত বছরের বন্ধুত্ব কি এতটাই ঠুকনো ছিল যে তোর অভিমানের কাছে হেরে যাচ্ছে শুভ আমি সেই মানুষটার প্রতি অবসস্ড সেটা তুই ঠিক বুঝতে পেরেছিলি কারণ আমার চোখের ভাষা তুই সবার আগে পড়তে পারিস সেদিনের পর থেকে ভীষণ ভয় পেতাম সবাই আমার অনুভূতির মূল্যায়ন করবে কি না বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আমার মনের অবস্থা আর কেউ না বুঝলেও তুই বুঝবি আমি আর কারোর সাপোর্ট না পেলেও তোর সাপোর্ট পাবো কিন্তু দেখ আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে তুই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিস আমাকে প্রতিনিয়ত ইগনোর করছিস একবার ভেবে দেখলি না তোর এই অভিমান আমাকে কতটা কষ্ট দিচ্ছে আমার মনে হচ্ছে কেউ আমার মাথার ওপর থেকে বিশ্বস্ততার হাত সরিয়ে নিয়েছে যেই হাত আমি পেয়েছিলাম তখন যখন নিজে সব হারিয়ে এতিম হয়ে পড়েছিলাম নিজেকে যখন চার দেয়ালের মাঝে আটকে ফেলেছিলাম তখন সেই হাত আমাকে টেনে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছিল আমার ওপর থেকে সেই বিশ্বস্ততার হাত সরিয়ে ফেলিস না নিজের রাগ অভিমানকে বন্ধুত্বর ঊর্ধ্বে নিয়ে আমাদের বন্ধুত্বকে নষ্ট করে দিস না আর্যের কলা শুকিয়ে আসলো আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না চোখের অশ্রুটুকু মুছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসলো যারা আর্যুর পেছন পেছন গেল শুভ তখনও স্থির হয়ে বসে আছে যেন আর্যুর কোনো কথাই তার কানেই পৌঁছায়নি সবাই শুভর দিকে তাকিয়ে রিল এই কঠিন হৃদয়ে শুভকে বড্ড অচলা লাগছে সবার কিন্তু শুভর ভিতরে তখন চলছে ঝড় 
আর্যুর অশ্রু আজও শুভ হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে তুলে কিন্তু সে আর অস্থির হয়ে উঠবে না নিজেকে শক্ত পাথরে পরিণত করেছে শুভ ইচ্ছে করেই আর্যুর কাছ থেকে দূরে থাকছে নাহলে নিজের অনুভূতি খুব বাজেভাবে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যা সে চায় না শুভ ফোনটা হাতে নিয়ে ব্লক লিস্ট চেক করল সেখানে আর্যুর নাম্বার দেখে এখানে একটি 